احساسی نشون میده حتی یه مجسمه که از سنگ درست شده و احساس نداره میتونه از این همه خشونتی که میبینه و اتفاق میفته جای جایش شرم کنه و فرو بره دومش اینه که تو تمام طول فیلم شما مجسمه بودا رو جای خالیش رو حس میکنید و همه دنیا فکر میکنن تو شهری که مجسمه بودا سمبول معصومیت و اینا وجود داره خوشونتی اتفاق نمیفته ولی نه اتفاقا میخواستیم کنتراست اینو نشون بدیم و نشون بدیم که هر لحظه داره زیر این مجسمه جای خالی مجسمه بودا خوشونت اتفاق وقتی که تو افغانستان بودم و یه تو شهر بامی بودم و هر روز صبح که از خواب پا میشدم و این جای خالی مجسمه بودا رو میدیدم به خودم میگفتم ناراحت میشدم و میگفتم واو چرا این اتفاق افتاد؟ چرا مجسم آی بودا رو از بین بردن؟ ولی بعد از این مدت خودم میگفتم که ببین تو هم فراموش کردی تو هم باز به این ظاهر داری نگاه میکنی آره خیلی افسوس انگیز بود که این مجسم های بودا از بین رفتن ولی تو یادت رفته این همه آدم مردن تو این شهر همین چند سال پیش یه نسکوشه وحشتناک تو همین شهر اتفاق افتاد و جلوی بچه ها سر پدرها و مادرشون رو کشتن فکر کنم دلیل مهمتری که من این فیلم ساختم این خوشونت بود نه اون مجسم آره خیلی برام افسوس انگیز بود ولی برام افسوس ناکتر بود که آدم ها فراموش کردن کره زمین این مردم که دارن میمیرن و ولی اون بودا رو میبینن که از بینن شهر بامیان تو افغانستان جایی که مجسمه های بودا وجود داشتن و فکر کنم سال 2001 توسط طالبان فرو ریختن چقدر زنده کردیم خب به اندازه ای که بتونیم بامیان رو بشناسیم و بتونیم این سناریو رو بنویسیم کمک پدرم به من تو سینما این نیست که بیا فیلمو بسازه و بزنه به اسم من کمکش به من اینه که عشق به سینما رو به من داد و مهمترین چیزی که میتونست تو زندگیش به من بده عشق به سینما فکر کنم این سوال دیگه قدیمی شده که چقدر پدرت بهت کمک کرد بعد از اینکه سمیرا 17 سالگیش فیلم سیبو ساخت و این سوال خیلی تکرار شد و فیلم هر سمیرا چگونه تخت سیاه رو ساخت میسن برادرم پشت صحنه همین فیلم تخت سیار اومد بیرون و مردم دیدن این بیشتر یه سوالی که آدمایی که به زن بودن و فیلم ساختن و به سینمای دیجیتال اعتماد ندارن بیشتر میپرسن پس میزنیم برای سوال بیشتر از اینکه یه سال یا یه کشور یا بخوام نشون بدم توی این فیلم میخواستم این شرایط رو نشون بدم این فیلم با اینکه تو افغانستان ساخته شده و در مورد مشکلات مشابهی که تو کشور ایران و افغانستان اتفاق میفته هر دو کشور به نظر من دوچار مشکلات سیاسی اجتماعی فرهنگی شبیه همی هستن الان شیشونیم هفت سالشه میره مدرسه تصویر بود که از خاطرهایی که پدر من بر من تعریف میکرد تو ذهن من اومده بود که مادرش پاشو میبستش برای اینکه بره به کاراش برسه نمیدونم میاد فیلم قرار نیست فقط واقعیت باشه فیلم یه چیزی از دید کارگردان به دنیا که و چیزهایی که فکر میکنه و سم چیزهایی که میبینه تو اونجا پس قرار نیست صد درصد واقعیت باشه سوال من اینه که مردم دنیا این نظر رو به نظرتون به نظرشون درست نیست یا مردم افغانستان مشکل من با اروپا همینه تا کی میخواد چشاتون رو به واقعیت ببندید یه خورده چشاتون رو باز کنید و انقدر به خودتون دروغ نگید که همه جا خوبه و هر اتف... هر بلایی که سر هر کشوری میارید پس خوب شده حالا هر جوری که دوست دارید این مشکل من با اروپا است و همین حرفو تو فیلم میزنم وقتی به افغانستان رفتم فکر کردم که دو موقع که این فیلمو میساختم فکر کردم طالبان رفتن جنگ تموم شده بعد از سالها ولی مشکل ولی بیشتر از اینکه این, این جنگ ها افغانستان رو تخریب کنه روح مردم افغانستان رو تخریب و همیشه یاد جمله مشهور احمدشاه مسعود میافتادم که میگفت 
سیاست مدار خوب کسی نیست که آینده رو خوب تحلیل میکنه کسی که حال خوب میفهمه به خاطر که من از این فیلم میخواستم بگم که بچه ها بزرگا رو کپی میکنن و دقیقا این کارهایی که بزرگا دارن میکنن دفترچه پاره میشه چون که بزرگتر این دفترچه سمبول فرهنگ مردمه به خاطر اینکه بزرگترها فرهنگ رو خراب کردن بزرگترها به فرهنگ حمله کردن دختر بچه رو سنگسار میکنن به خاطر اینکه بزرگترها این کار میکنن مرسی از همه برای اینکه اومدین این فیلم لذت بخش نیست که بگم امیدوارم ازش لذت برده باشید این فیلم دردناکه امیدوارم دردش رو خوب فهمیده باشید <تصفيق>